ഹായ് ഒരുവൻ ഏവർക്കും നമസ്കാരം ഐ ക്യു സ്റ്റണിംഗ് സൊല്യൂഷൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ഇനി വരുന്ന സെറ്റ് എക്സാമിന് അതായത് നമ്മുടെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ക്വാളിഫൈഡ് ആകണമെന്ന് അതിയായ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു പഠിതാവാണ് നിങ്ങൾ എങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുവാനായി ശ്രമിക്കുക സെറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ പേപ്പർ വൺ അതായത് നമ്മുടെ ജനറൽ പേപ്പർ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ സിലബസ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനമായി നടന്ന സെറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ ജനറൽ പേപ്പറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് മാറ്റമാണ് നമ്മുടെ പഠനത്തിൽ നമ്മൾ വരുത്തേണ്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ കുഞ്ഞു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് മറ്റൊരു സന്തോഷ വാർത്ത നിങ്ങളെ അറിയിക്കട്ടെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിൻ്റെ പേപ്പർ വൺ അതുപോലെ തന്നെ പേപ്പർ ടുവിലെ പത്തോളം സബ്ജക്റ്റ് പേപ്പറുകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് സിലബസ് മുഴുവനായി കവർ ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലുള്ള നോട്ട് വീഡിയോ ക്ലാസ് യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്നിവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ ഐ പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ വിശദ വിവരങ്ങൾ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോവാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ സെറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ ജനറൽ പേപ്പറിൻ്റെ അതായത് പേപ്പർ വണ്ണിൻ്റെ ടോപ്പിക് എന്താണ് എന്താണ് ആ സിലബസിലെ പേപ്പർ വണ്ണിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് അതാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യം വളരെയധികം ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നതിനായിട്ട് മുമ്പായിട്ട് ആ സിലബസ് വേണം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിൽ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിവുണ്ട് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പം അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കുറച്ചധികം സമയം മാറ്റി വെക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇല്ലേ അപ്പം എന്താണ് നമ്മുടെ സിലബസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ സെറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ പേപ്പർ വണ്ണിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ഇതാണ് ജനറൽ നോളജ് ആൻഡ് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ജനറൽ നോളജ് ആൻഡ് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അപ്പം നമ്മുടെ സിലബസിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഒറ്റ ടൈറ്റിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പൊതുവിജ്ഞാനത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ അധ്യാപന അഭിരുചിക്കുമാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത് സെറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു പഠിതാവിനെ ഇത് വളരെയധികം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും ജനറൽ നോളജ് ആൻഡ് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സിലബസിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ സെറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ ജനറൽ പേപ്പറിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ജനറൽ നോളജ് ആൻഡ് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സിലബസിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ആറ് യൂണിറ്റുകളാണ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഉള്ളത് യൂണിറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് ആണ് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് യൂണിറ്റ് വണ്ണിൽ ഉൾക്കൊള്ളിയിട്ടുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും നാല് മൊഡ്യൂളുകളാക്കിയിട്ട് യൂണിറ്റ് വണ്ണിനെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ജനറൽ സയൻസ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആൻഡ് കേരള സ്റ്റഡീസ് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ് വരെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലൂടെ പഠിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് യൂണിറ്റ് വണ്ണിലേക്കുള്ളത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും തമാശയ്ക്ക് പറയില്ലേ ജാവ ഈസ് സിമ്പിൾ ബട്ട് പവർഫുൾ എന്ന് അതുപോലെ തന്നെയാണ് വളരെയധികം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും അതിന് നമ്മൾ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടതുണ്ട് അടുത്തത് യൂണിറ്റ് ടു ആണ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് റീസൺ ബേസിക് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ലോജിക്കൽ റീസണിങ് ന്യൂമറിക്കൽ സ്കിൽസ് തുടങ്ങി നാല് മൊഡ്യൂളുകളാണ് യൂണിറ്റ് ടുവിലും ഉള്ളത് അടുത്തതാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഏറ്റവും അവസാനമായി നടന്ന സെറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ ജനറൽ പേപ്പറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിനെ മുൻനിർത്തി ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് സമകാലികമായി വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് അറിവുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഐപ്പിൾസ് ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻ എല്ലാ മാസത്തെ
ലേണിങ്ങിന്റെയും ഈ വാലുവേഷന്റെയും ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സൈക്കോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ലേണിംഗ് തിയറീസും ഈ യൂണിറ്റിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് യൂണിറ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി ആൻഡ് റിസർച്ച് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ഐ സി ടി റിസർച്ച് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങിയ ടോപ്പിക്കുകളാണ് യൂണിറ്റ് സിക്സിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ പ്രധാനപ്പെട്ട ആറ് യൂണിറ്റുകളും അവയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മൊഡ്യൂളുകളും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സിലബസിനെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ സിലബസിനെ പരിചയപ്പെടുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പഠിക്കാനിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും എന്ത് മനസ്സിലാകും ഈ കാര്യങ്ങളിലെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല അപ്പൊ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി റിവൈസ് ചെയ്യുകയും അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സും നോട്ടും കണ്ടും കേട്ടും നിങ്ങളുടേതായ ഭാഷയിൽ ചെറിയ ചെറിയ നോട്ടുകൾ എഴുതിയും പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം മാനേജ്മെന്റ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഇട്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പോർഷൻസിന് കുറച്ചധികം ദിവസങ്ങൾ സമയങ്ങൾ നീക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ പഠന പ്രക്രിയ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് കൃത്യമായിട്ട് സിലബസ് മനസ്സിലാക്കി കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പരീക്ഷയെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ടൈമിനെ കൃത്യമായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ അത് വളരെയധികം ഒരു പ്രശ്നമായി തന്നെ തീരും ഒരു കാര്യം പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം നമുക്ക് എം സി ക്യു മോഡൽ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സെറ്റ് എക്സാമിന്റെ ജനറൽ പേപ്പറിലാണെങ്കിലും സബ്ജക്ട് പേപ്പറിലാണെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കുക നൂറ്റി ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ഒരു പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക അത് സബ്ജക്റ്റിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ജനറൽ പേപ്പറിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ചോദ്യത്തിനും ഓരോ മിനിറ്റ് കണക്കാക്കി നൂറ്റി ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ശ്രദ്ധാപൂർവം ചോദ്യം വായിച്ച് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായതും ശരിയായതുമായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് സെറ്റ് എക്സാം കഴിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന എല്ലാ പഠിതാക്കളും ഒരേപോലെ പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് എന്ത് ടീച്ചറെ സമയം തികഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ പരീക്ഷാ സമയത്തുള്ള ടൈം മാനേജ്മെന്റിനും നിങ്ങൾ പ്രാധാന്യം നൽകണം നമ്മുടെ കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ നിരന്തരം ശീലിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തില് ടൈമിനെ കൃത്യമായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും സെറ്റ് എക്സാമിന്റെ ജനറൽ പേപ്പറിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആറ് യൂണിറ്റുകളും അവയുടെ മൊഡ്യൂളുകളും ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു എങ്ങനെയാണ് പഠന സമയത്ത് നമ്മൾ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അതുപോലെ തന്നെ പരീക്ഷാ സമയത്ത് ടൈം എങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് വിനിയോഗിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യവും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ആറ് യൂണിറ്റുകൾ കണ്ടുവല്ലോ ഈ ആറ് യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചോദ്യം വരേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കൂടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ കൂടി മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ പഠന പ്രക്രിയ പൂർത്തിയായി എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനമായി കഴിഞ്ഞ സെറ്റ് എക്സാമിന്റെ ജനറൽ പേപ്പറിൽ നിന്നുള്ള ആറ് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഓരോ യൂണിറ്റെയും മുൻനിർത്തി ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് എന്നുള്ളത് ജനറൽ സ്റ്റഡീസ് ആയിരുന്നു പത്താം ക്ലാസ് വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ യൂണിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിനെ മുൻനിർത്തി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം നോക്കാം The vitamin is known as tocopherol. There are four options. What is the tocopherol? Option A, vitamin A. Option B, vitamin B. Option C, vitamin D. Option D, vitamin E. What is the answer? The answer is the answer. The answer is the answer. In the test of the biology, we have learned the vitamins. The vitamins are the answer. The answer is 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 the answer. അവയുടെ ഗുണവശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതും ഓരോ വിറ്റാമിന്റെയും അഭാവം മൂലം നമുക്ക് വരാവുന്ന അസുഖങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പഠിച്ച
സെന്റൻസ് താഴെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ സെന്റൻസിനെ ഡയറക്റ്റ് നിന്ന് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സെന്റൻസ് ഇതാണ് ഹി സെഡ് വാട്ട് എ റിമാർക്കബിൾ സിമിലാരിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ദി ടു ബ്രദേഴ്സ് ഈ സെന്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലേക്ക് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻസും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് എന്നുള്ളത് അതിൽ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ഹി ക്ലൈംഡ് ദാറ്റ് വാട്ട് എ സിമിലാരിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ടു ബ്രദേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹി ടോൾ ദാറ്റ് ദർ വോസ് എ റിമാർക്കബിൾ സിമിലാരിറ്റി അമങ് ദി ടു ബ്രദേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ സി ഹി എക്സ്ക്ലൈംഡ് ദാറ്റ് ദർ വോസ് എ റിമാർക്കബിൾ സിമിലാരിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ദി ടു ബ്രദേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഹി റിമാർക്ക് ദാറ്റ് ദർ വോസ് എ റിമാർക്കബിൾ സിമിലാരിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ദി ടു ബ്രദേഴ്സ് ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഹി എക്സ്ക്ലൈംഡ് ദാറ്റ് ദർ വോസ് എ റിമാർക്കബിൾ സിമിലാരിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ദി ടു ബ്രദേഴ്സ് യൂണിറ്റ് ത്രീ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം നോക്കാം അപ്പൊ യൂണിറ്റ് ത്രീ എന്നുള്ളത് ജനറൽ നോളജ് ആൻഡ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു സമകാലികമായി നടന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് ഏറ്റവും അവസാനം നടന്ന സെറ്റ് എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ അമ്പതിൽ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിനെയും ജനറൽ നോളജിനെയും മുൻനിർത്തി വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു അത് നമ്മുടെ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റം തന്നെയാണ് അപ്പൊ അടുത്ത സെറ്റ് എക്സാമിന് ഒരുങ്ങുന്ന ഒരു പഠിതാവ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് കുറച്ചധികം പ്രാധാന്യം കൂടി നൽകേണ്ടതാണ് ഒരു ചോദ്യം നോക്കാം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ സെറ്റ് എക്സാമിൽ സ്പോർട്സിനെ മുൻനിർത്തിയുള്ള ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇപ്പൊ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി ഇൻ ഐ പി എൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു വോസ് സ്കോർഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻ എ ഡേവിഡ് വാർണർ ഓപ്ഷൻ ബി കെ എൽ രാഹുൽ ഓപ്ഷൻ സി സൂര്യകുമാർ യാദവ് ഓപ്ഷൻ ഡി ജോസ് ബട്ലർ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ചിലപ്പോൾ ഐ പി എൽ ട്വന്റി ട്വന്റിയിൽ വിൻ ചെയ്ത ടീം ഏതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയായിരിക്കും പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയേക്കാം അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ജോസ് ബട്ലർ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം യൂണിറ്റ് ഫോറിനെ മുൻനിർത്തി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഡസ് നോട്ട് കം അണ്ടർ ദി പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ലേണിംഗ് ടു ഡു ഓപ്ഷൻ ബി ലേണിംഗ് ടു ലീവ് ടുഗദർ ഓപ്ഷൻ സി ലേണിംഗ് ടു ബി ഓപ്ഷൻ ഡി ലേണിംഗ് ടു ലേൺ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം നമുക്ക് അറിയാം എഡ്യൂക്കേഷൻ പില്ലേഴ്സിൽ ഫോർ പില്ലേഴ്സ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ഈ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും കൂടി ഒരുമിച്ച് കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയേക്കാം ഇത്തരത്തിലുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടേതായ ഭാഷയിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു നോട്ടുകൾ എഴുതിയെടുക്കുകയും പിന്നീട് അത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് പതിയും അപ്പൊ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം എന്താണ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഫോർ ഫില്ലേഴ്സിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതോ ചോദ്യം കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കാൻ കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഡസ് നോട്ട് കം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അല്ലെ ലേണിംഗ് ടു ലേൺ അപ്പൊ എന്താണ് ഫോർ ഫില്ലേഴ്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലേണിംഗ് ടു നോ ലേണിംഗ് ടു ഡു ലേണിംഗ് ടു ലിവ് ടുഗദർ ലേണിംഗ് ടു ബി അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം യൂണിറ്റ് ഫൈവ് ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന യൂണിറ്റിന്റെ മുന്നിർത്തി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം നോക്കാം ദി പർപ്പസ് ഓഫ് ലെസൺ പ്ലാൻ ഈസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അല്ലെ ഓപ്ഷൻ എ ടു പ്രിപ്പയർ ഓൾ ദാറ്റ് ദി ടീച്ചർ വാണ്ട് ടു ടീച്ച് ഇൻ എ വൺ ക്ലാസ് ഓപ്ഷൻ ബി ടു എനിമറേറ്റ് ദി ടീച്ചിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ടു ബി അഡോപ്റ്റഡ് ഓപ്ഷൻ സി ടു മേക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്ലാൻ അബൌട്ട് റിവ്യൂ ക്വസ്റ്റനിങ് ഓപ്ഷൻ ഡി ടു സെറ്റ് ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് എ ലെസൺ ഇൻ ദി ക്ലാസ് ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അല്ലെ ടു സെറ്റ് ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് എ ലെസൺ ഇൻ ദി ക്ലാസ് ഇതുപോലെ ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നിന്നും ടീച്ചിങ് മെത്തേഡിൽ നിന്നും അതുപോലെ ലേണിങ്ങുമായിട്ടുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ ആ
അപ്പൊ നല്ലൊരു ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് യൂസ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് ലിസണിംഗ് ഓപ്ഷൻ ബി ടു ആൻഡ് ത്രീ ഓൺലി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം സെറ്റ് എക്സാമിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പഠിതാവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏതാനും ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ സെഗ്മെന്റിലൂടെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് കരുതുന്നു താങ്ക് യു ലേ